Donc si on peut, on sort de l'axe, on n'attrape plus le canon et on va faire ça. Celle-là, c'est une technique qui nécessite pas mal de force. Donc je dirais que ça fonctionne à gabarit égal ou inférieur. C'est un mec qui est comme ça, tentez pas celle-là. Sauf si t'as que ça sous la main. Deux versions, je vais vous montrer, ce qu'on appelle l'airplane. Il faut bien, c'est pas un alignement de technique, je vous demande. C'est imaginer tout le temps le contexte, dans quoi je peux l'appliquer ça. Et on lutte. Putain Ah ouais, je m'en rappelle. Non T'es là Oh putain, merci, heureusement que j'avais celle-là. C'est ça, le contexte. Pas la technique comme ça, on peut dire, ouais, mais c'est trop dur. T'as que ça sous la main. T'as que ça sous la main, mais tu vois. Et même si c'est pas bien fait, mais t'as quelque chose. Mmh, tu le bouffes. C'est le contexte qui change tout. C'est pas la technique pure, c'est le contexte. Quand est-ce qu'on l'applique Donc en gros, hein, c'est comme ça que je conçois les choses. Hein. Les clés, les clés articulaires et compagnie. Au dojo, on va se dire, telle menace, j'applique telle technique. Dehors, ça fonctionnera pas comme ça. Dehors, ça sera, il se passe quelque chose, je tente quelque chose, un truc flou que j'ai dans la tête, un pixel qui me vient, je tente. En survie, putain, rappelez-vous, c'est une menace, je donne, hein. rappelez-vous ça. Hein. Là, je suis en survie, le mec, il a buté des gens, il me fait ça. Je fais un truc, putain, j'ai paniqué. Eh bien, je me retrouve comme ça, c'est un exemple. À partir de cette connerie-là, qu'est-ce que je peux tenter les, les, les plus pires Ça. Mais peut-être celui-là. Peut-être autre chose. Mais c'est ça que je vous faire comprendre. Le contexte. Donc est, tout est une histoire d'opportunité. Maintenant, tenter ça. Ya yeah, Comme ça, bon, peut-être pas. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, bon, mon rôle, c'est de, de vous faire comprendre qu'on est au dojo, on peut tout prévoir. Le cerveau se prépare à tout, en fait. Parce que, un, je vous ai dit la technique qui va arriver. L'agresseur, il sait déjà ce qui va arriver. Une composante importante d'un combat de rue, d'une agression, c'est l'effet de surprise. Est-ce que vous croyez qu'un mec va prévoir ça Du coup, il va tenir le flingue, il va tomber, il va faire « Ouais, t'as vu Je peux encore flinguer. » Ça m'étonnerait, hein Ça peut arriver, hein Il va surtout se dire « Putain, je vole comme, c'est sympa, mais je vois le sol arriver, je vais mettre mes mains. » C'est instinctif, c'est un réflexe, hein pas, il va pas faire des trucs, hein Mais en général, hein, s'il s'y attend pas, c'est le nez le premier qui tombe, hein Surtout si vous faites ça, hein si, Bon là, ça, ça marche sans armes aussi, ça, hein je sais pas, j'ai fait ça, ben j'ai capturé le flingue, peut-être que... Là, j'ai capturé les deux bras, peut-être en saut. Mais là, il y a peut-être la première qui va tomber. Ça se calcule pas, tu prends, tu jettes. Basta. Mais pensez qu'il y a un effet de surprise. Voilà. Parce que là, on peut dire... Oh, ça fait mal, mais t'as vu <rire> Tu sais ce qui vient. <rire> Tout à l'heure, dans le vestiaire, attends, je te prends par surprise, avec la tête dans le banc. <rire> C'est ça, je veux faire comprendre, l'effet de surprise. Donc pensez qu'on est sous effet de surprise, on s'y attend pas. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite